আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেমস অ্যান্ড ড্রয়েড আজকে আমরা যে টপিকটা শিখবো এটা হচ্ছে ডিওআই তার মানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি এটা আমরা ফার্স্টে বিমের জন্য শিখবো তারপর ফ্রেমের জন্য শিখবো তারপর ট্রাসের জন্য শিখবো সো ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি অফ বিম এটা বের করার জন্য যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে ডিওআই ইকুয়ালস টু আর প্লাস সি মাইনাস থ্রি এম এখানে আর মানে হচ্ছে রিয়েকশন সি হচ্ছে ইন্টারনাল হিঞ্জ আর এম হচ্ছে মেম্বার এই ইন্টারনাল হিঞ্জ হচ্ছে বিমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা এই ফর্মুলাতে হিঞ্জ যদি একটা থাকে তাহলে সি এর ভ্যালু হবে টু তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান হিঞ্জ সি ইকুয়ালস টু টু হবে আর আর হচ্ছে রিয়েকশন যেমন আমাদের যদি ফিক্সড সাপোর্ট থাকে সেক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু হবে থ্রি কারণ এক্ষেত্রে আমরা এফ এক্স এফ ওয়াই আর এম তিনটা ভ্যালু পাবো তারপরে যদি পিন সাপোর্ট থাকে সেক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু হবে টু আর যদি রোলার সাপোর্ট থাকে সেক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু হবে ওয়ান সি তো বললাম ইন্টারনাল হিঞ্জ যেমন এখানে দুইটা হিঞ্জ আছে তাহলে সি এর ভ্যালু হবে ফোর আর এম হচ্ছে মেম্বার কয়টা মেম্বার থাকবে সেটা তো এই একটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা সবগুলো বিমের ডিওআই বের করতে পারবো এখন এই ফার্স্ট এক্সাম্পলটা যদি দেখি এখানে যদি আমরা বের করি আর হচ্ছে এখানে থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স প্লাস সি হচ্ছে এখানে একটা হিঞ্জ দুইটা হিঞ্জ তার মানে ফোর মাইনাস হবে থ্রি ইন্টু এম এম মানে হচ্ছে মেম্বার একটা দুইটা তিনটা এখানে হচ্ছে তিনটা মেম্বার আছে এভাবে যদি আমরা বের করি এটা হবে টেন মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিও আই এর ভ্যালু যদি পজিটিভ আসে তার মানে হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে স্টেবল আর যদি নেগেটিভ আসে তার মানে সেটা হচ্ছে আনস্টেবল আর ডিও আই যদি জিরো হয় সেটার মানে হচ্ছে স্ট্রাকচারটা স্টেবল প্লাস ডিটারমিনেট আর যদি ভ্যালুটা জিরো এর বেশি হয় সেক্ষেত্রে এটা হবে ইনডিটারমিনেট আর স্টেবল আমাদের কিন্তু এটা কমেন্টে লিখতে হবে তো এখানে ফার্স্ট এক্সাম্পলে আমরা পেলাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটা হচ্ছে স্টেবল আর ইনডিটারমিনেট বা বলতে পারো এখানে ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি হচ্ছে ওয়ান তারপরে হচ্ছে সেকেন্ডটা এখানে আমাদের আর এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স প্লাস হিঞ্জ হচ্ছে এখানে একটা তার মানে সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান টু তো এটা হচ্ছে টু এভাবে এখানে ভ্যালু আসবে টু এটাও সেম স্টেবল আর হচ্ছে ইনডিটারমিনেট তারপর থার্ডটাতে যদি দেখি এখানে আর এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি প্লাস টু মানে এটা হচ্ছে ফাইভ ফাইভ প্লাস এখানে সি হচ্ছে একটা হিঞ্জ আছে তার মানে এখানে সি এর ভ্যালু টু মাইনাস এখানে মেম্বার হচ্ছে দুইটা একটা মেম্বার দুইটা মেম্বার তো এখানে থ্রি ইন্টু টু এভাবে এই ভ্যালুটা চলে আসবে ফাইভ প্লাস টু মাইনাস থ্রি ইন্টু টু ইকুয়ালস টু ওয়ান এটাও হচ্ছে স্টেবল প্লাস ইনডিটারমিনেট তারপর থার্ডটা ফোর্থটা যদি দেখি এখানে রিয়েকশন হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান তো এখানে হচ্ছে টোটাল থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান তার মানে আর এর ভ্যালু হচ্ছে সেভেন তারপরে প্লাস হিঞ্জ এখানে কোনো হিঞ্জ নেই ইন্টারনাল হিঞ্জ নেই তার মানে সি এর ভ্যালু জিরো মাইনাস থ্রি ইন্টু মেম্বার হচ্ছে দুইটা তাহলে এটা হচ্ছে টু এখানেও চলে আসবে ওয়ান এটাও হচ্ছে স্টেবল আর ইনডিটারমিনেট তারপর এক্সাম্পল যদি দেখি এখানে কিন্তু আমাদের একটা মেম্বার কোনো হিঞ্জ নাই আর এখানে রিয়েকশন হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তার মানে এটা যদি বের করি থ্রি প্লাস জিরো মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো মানে এটা কিন্তু স্টেবল প্লাস ডিটারমিনেট হওয়ার কথা কিন্তু এটা এখানে কিন্তু আনস্টেবল তার কারণ হচ্ছে এই বিমটার নিচে সবগুলাই হচ্ছে রোলার সাপোর্ট আর রোলার সাপোর্ট আমরা জানি শুধু একদিকে তাকে রেজিস্টেন্স দেবে ওয়াই অ্যাক্সিসে এখানে এক্স অ্যাক্সিসে রেজিস্ট করার জন্য কোনো সাপোর্ট নেই তাই এটা হচ্ছে আনস্টেবল ডিউ টু সাপোর্ট রিয়েকশন বা সাপোর্ট কন্ডিশন সো এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখব আনস্টেবল আনস্টেবল 
due to support এটার आंसर এইটাই আর এখানে যেটা এখানেও কিন্তু তিনটা রোলার সাপোর্ট আছে এই ক্ষেত্রে দেখো এই সবগুলা রোলার সাপোর্টের এটা কিন্তু এখানে বাঁকানো আছে তার মানে এটা এভাবে রিঅ্যাকশন দেবে তো এটা এই বরাবর একটা কম্পোনেন্ট আসবে এই বরাবর একটা কম্পোনেন্ট আসবে তার মানে এই রোলারটা কিন্তু এক্স এ আর ওয়াই এ দুই দিকে রেসিস্ট করতেছে আবার सेम এটাও এক্স এ ও একটা কম্পোনেন্ট আসবে আবার ওয়াই একটা কম্পোনেন্ট আসবে কিন্তু তারপরও এটা আনস্টেবল তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি এই লাইন অফ অ্যাকশনটাকে বাড়াই এটা লাইন অফ অ্যাকশন হচ্ছে এরকম একটা পয়েন্ট তারপর এটাও লাইন অফ অ্যাকশন হচ্ছে এরকম একটা লাইন এই সবগুলো সাপোর্টের এই রিঅ্যাকশনের যে ভ্যালুগুলো এটা দেখো এমন একটা পয়েন্টে ইন্টারসেপ্ট করতেছে তার মানে এই স্ট্রাকচারটা এই পয়েন্টের সাপেক্ষে রোটেট করতে থাকবে সেই জন্য এটাও আনস্টেবল আর এই ক্ষেত্রে আনসারটা হবে আনস্টেবল ডিউ টু ইন্টারনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট কারণ এখানে হচ্ছে সবগুলো সাপোর্টের যে রিয়েকশনের লাইন অফ অ্যাকশান এটা একটা পয়েন্টে ইন্টারসেপ্ট করতেছে তারপরে হচ্ছে এটা যদি দেখি এখানে আমাদের আর হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে আর হচ্ছে ফাইভ প্লাস সি হচ্ছে এখানে জিরো মাইনাস থ্রি ইন্টু টু এটা হচ্ছে এখানে দুইটা মেম্বার তো এটার ভ্যালু চলে আসবে মাইনাস ওয়ান তো এই ক্ষেত্রে কমেন্ট হচ্ছে এটা আনস্টেবল যদি মাইনাস আসছে ডিরেক্ট আনস্টেবল আর যদি পজিটিভ আসছে আমরা স্টেবল লিখব প্লাস ডিগ্রি অফ ইন্টার ডিটারমিনেসি হচ্ছে ওই ভ্যালুটা তারপরে হচ্ছে এই বেমটা এই ক্ষেত্রে যদি দেখি আর হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফোর প্লাস সি এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে যেহেতু একটা হিঞ্জ আছে সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মেম্বার হচ্ছে এটা একটা মেম্বার আর এইটুকু একটা মেম্বার এই হচ্ছে টু সো এটা হচ্ছে জিরো তার মানে এটা হচ্ছে স্টেবল আর ডিটারমিনেট এখন এখানে দুইটা মেম্বার কিভাবে এই ইন্টারনাল হিঞ্জ হচ্ছে আমরা এস এফ ডিবি এমডিও যখন করেছি তখন আমরা দেখেছিলাম যে হিঞ্জ থাকলে আমরা এটাকে সেপারেট করতে পারি এই পোর্শনটাকে আলাদা করতে পারবো এটাকে আলাদা করতে পারবো মানে এখানে হচ্ছে এটা একটা মেম্বার এটা আলাদা একটা মেম্বার হিঞ্জটা হচ্ছে আসলে এরকম থাকে ধরো এটা হচ্ছে একটা মেম্বার এই বিমটা আর ওই পাশের বিমটা হচ্ছে এভাবে রেস্ট করা থাকবে এটার ওপরে এই পোর্শনটাই হচ্ছে এই ইন্টারনাল হিঞ্জটা যেটা আমরা এভাবে শো করি তো এভাবে আমরা একটা মাত্র ফর্মুলা দিয়ে সব ধরনের বিমের ডিগ্রি অফ ইন্ডিটারমিনেসি বের করে ফেলবো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং